Për shëndetje të dashur në zënës, u takuam për sëri me mësime të klasës e tret. Jemi të ekshkencat e natyrës dhe lënda ditori natyre. Të zbulojmë temën për sot, është një temë shumë interesante, sot do meremi me verat, ose ndryshe me veon, numri një e si fjallës verat. Qëfar do mësojmë sot? Do të mësojmë se qëfar është dheu, ku ndodhe ta i, qëfar veqorish kam verat, dhe arsyja apse për e studiojmë në fund të fundit është cili është dheu më i mirë për bimët. Që shikojmë një situatë. Kemi dy personaje, Enen dhe Sarën. Të shikojmë dhe në foto. Ata duan të mbjelin një lule, por duan që lulja e tyre në vazo të rritet e shëndechme dhe ata me nduan të studionin cili është dheu më i mirë për të ambushër vazën në mënyrë që kjo lule të rritej e shëndechme. Por, për para se të bënin këtë, ata me nduan të kërkojnë informacion rëdheu. Qëfar është dheu? Ishtruan pyetje vetës ata. Po ta shikojnë dhe një foto këtu me një pik pyetje. Dhe dheu së është asë gjë tjetër, vetë se shtresa e planitit kubimet dhe kafshët jetojnë. Dhe ne dim që bimet pikrisht aty i mbjellim në ve dhe ime dhe sara atë për kërkonin. Dhe unë më të mirë për bimet. Dhe dhe u është ajo shtresa që më vëllon pjesën më të madhe të si përfaqje së fort shkëmbore të planetit. E thamë të këmësime më për para që toka ka si për një shtres që i thamë kore dhe përbëjt kërësisht nga shkëmbin madje përmendëm edhe plakat tektonike që janë katër. Po, si formojt dhe o? Të shikojmë pak dy foto që kanë për zjedhër unë. Do shikojmë këtu që dy për binsha në thonza, po sulmojnë ata gurët shkëmbin. Nuk janë asë gjë tjetër vetë se kushtet atmosferike. Shfar dhe thot kushtet atmosferike? Era, shio, temperaturet e larta dhe ngricat. Shfar bëjnë ato? Ato është përbëjnë gurin apo shkëmbin, shkëmbit që ne kemi thënë janë tre lojsh, i shpërbëjnë në grinca shumë të vogla. Këto grinca dheo, të përzjera edhe me mbetjet e kafshëve dhe të bimve të kalbura në në tokë, dhe që coptohen apo ndryshe zbërte nga bakterit e tokës, të gjitha këto së bashku përbën atë që ne i themi dheo. Pra, dheo është dhe njëherë grinca të shkëmbive të përzjera me këto mbetjet e kalbura të bimve dhe kafshëve. Shtërët pyetja, a është i një dheo në të gjithë planeti? Kemi një personash këtu, Altini. Altini, qëfar thot? Altini thot që sa herë bje shi në kopshtin në gjitor me shtëpin ti me formojnë për lëgje uji, por kjo gjon nuk ndodhë në kopshtin në shtëpis ti me. Pse ndodhë kjo? Ta ndimojnë pak Altinin me atë që thamë për dheon duke qënë se dhe ofërmojt nga shpërbërja shkëmbive, në kemë nësuar që shkëmbin nuk janë të njëtë. Atëherë, do themi që edhe dhe u nuk është i njëtë. Disa shkëmbi përbëjnë nga grinca më të mëdha dhe disa të tjerë nga grinca më të vogla. Kështu në të njëtën fush, mund të hasen disa loje verash. O, nga ndryshojmë dherat nga njëri tjetëri. Po të shikojmë dhe tek fotoja që kemi këtu, kemi në gjyra të ndryshme. Qëfar theme? Që dherat ndryshojmë nga në gjyra. Po, qëfar në gjyra që kemi dherat? Besoj, kini parë shpesh ati ku luani, në fushat ku ju luani, dhe kini vënë rej që dherat kanë në gjyra të tipit kafe e erët, kafe e qelët, kemi dhera në njërë të kuqe në kafe, mund të kemi dhe dhera që kanë pak të përzirë në njërën e përhimt. Tjetër, nga ndryshojnë dherat. Dherat ndryshojnë gjithashtu edhe nga përmasat e grincave. Kështu, kemi dhera me përmasat e grincash të mëdha, 
të vogla me gur apo dhe fluhur. Nga ndryshojnë tjetër dherat, nga cilësia, pra jo të gjitha dherat kanë tjetën cilësi. Kjo cilësi mund tjetë ranore e thërmueshme në gjithëse. Nga ndryshojnë tjetër edhe nga mbitjet bimore dhe shtazore. Kemi dhera që kanë pak mbitje dhe dhera që kanë shumë mbitje. Dhera që kanë pak mbitje quhen të varfra, ndërsa ato që kanë shumë quhen të pasura. Njërë po ashtu si që kemi bërë me klasifikimin e shkëmbive, do bëjmë edhe një farë klasifikimi për dherat. Duhet të kujtoj që në fillim se kjo është klasifikimi për gjithësëm, se në fakt dherat kanë pak nga se cili nga këto. Dhe shumë pak dhera në si përfaqin e tokës janë si të ashtë të kristalizuar në këto katër loje. Atjerë, sfarë loj mund tjetë dheo, mund tjetë dhe ranor, dhe këtë besoj e kini parë kur shkoni në plash, ajo si përfaqja, dhe me thëmë, pjesa e bregu të detit është kërësisht dhe ranor. E shikojmë dhe nga në gjyra. Tjetër, kemi dhe gëlqëror, që nga dhe cjala ne duhet të akuptojmë që këlloj dhe o vje nga shkëmbint, shkëmbit gëlqëror, më falni, që nëse ju kujtohet futeshin të grupi i shkëmbinve sedimentar. Kemi edhe dhe o në argjilor, shumë të përdor në poqëri, një që në kote lashta, dhe dhe o më qalor, a i përmbajtja kryesore cilit ndodhet në fushat ku mbjillet. Do t'ju them një kuriozitet, një shtres dhe o prej 3 cm ashtë do të të pakëtën 500 djetë për të formuar. Qëfar do të thotë kjo? Që dherat, në visi përfaqin e tokës, formohen shumë nga dalë. Dhe kjo për arsye që edhe veç për bërja e shkëmbive ndodhë për një kohë shumë të gjatë. Ta analizojmë pak dhe. Qëfar do të thotë? Të shikojmë për bërjen e një mostre dheo. Për dora fjallë mostrë, qëfar do të thotë kjo? Një dhe të marrë nga një vënd, ose një sasi dhe të marrë nga një vënd i caktuar. Dhe si bëhet kjo provë? Po të shikoni me kujdes në figur, janë tre shishe të vogla qelqi, ose ndryshe tre provëza. Për të analizuar dhe on, marim dhe nga vendet të ndryshme, në sasi të një do ishte mirë, dhe të shfarë bëjmë? Të sasi dhe o, pasi e futim brënda e nësë qelqit, duhe qelë sepse qelë që është materialit, e i dukshëm dhe ne shikojmë për mes ti, e përzije me ujë, e të razojmë dhe e lëmë të qetësohet. Pas i qetësohet, dhe vëmre që dhe o fërmon shtresa. Dhe po të shikojmë të këfigurat që kemi përzjedhur. Nuk është e njëta në gjyrë, nuk janë të njëta shtresa, për shumbull të këtë proza e parë, dalojmë vetëm një shtresë, dhe kuptojmë që dhe o që kishë marë për të analizuar është dhe ranor. Tek provëza e dytë, shikojmë që është një dhe më qalor, ndërsa tek e fundit, shikojmë që janë tre shtresa, që sferë dhe thotë kemë një dhe të për zjerë. Por, pëse dujtë të studiam dhe onë? E para, për të gjitur cilë është dhe o më i mirë për bimët, por, në të sjelë një kuriozitetë. Policia e shpesh duke studuar dhe onë nga këpucët dhe gomat, mund të zbuloj edhe ku kanë qënë kriminellet, ato që shpesh i gjurmojmë për të zbuluar krimet e tyre. Dhe o dhe uj, qëfer dhe të totë? Pse kanë vënë këta? Duke qënë se bimët ka nevoj jo vetëm për dhe, por edhe për uj, mi dëshikojmë cilat dhera përë e mbajnë më shumë apo më pak ujnë. Dhe këtë bënë dhe dy personajët tanë, Sara dhe Eni. Bënë një eksperiment për të studuar të dukuri, pra sa e mbajnë ujnë dhera të ndryshëm. Dhe që farë morën? Morën hinka, lojë të ndryshme dherash, e në të shkallzuar kronometr dhe letër guzhine. Si e bënë ata eksperimentin? Do t'i referojmë i pak edhe fotos. E shikojmë, që farë bënë, morën hinka, dikush mund thotë, po jo gjithë kemi hinka, mund të bëjmë hinka në kushtet e shtëpis. Që farë dhe thotë, presim pjesët e si për me të shisheve të pjeve 
fresku ose. E, I veshim e letër guzhine, në mënyrë që mos nga bjerë dheo poshtë, i mbushim me sasi të njëta dheo, dhe mbi to hedhim të njëtën sasi uj, që e mati me e të shkalzuar. Pas taj, presim deri sa i tër uj, i hedhur të kuloj. Matim kohon, dhe ini dhe sara këtë bën, matën kohon që u desh ujt për të kulluar të kse cila pjesë dhe o e marë në shqyrtim. Dhe qëfar vunëre? Rërës ju desh një minut e 14 sekonda për të kulluar ujt. Argjilës më shumë se 8 minuta, dhe u të përzirë 2 minuta e 34 sekonda, zhavori e kulloj ujt për 6 sekonda, ndërsa dhe u i kopshtit për 2 minuta e 55 sekonda. Pra, vunërej që zhavori e kulloj shumë shpejt ujin, dhe u i kopshtit dhe i përzirë, kishin kohon më të mirë për kullim, dhe qëfar përfundimin zorën e një dhe sara. Zorën përfundimin që zhavori nuk është i përstachën për të mbjellë, duke qënë se nuk e përshë nuk i jep me aftu e shumu i bimës për të rritur. Po ashtu, në argjil nuk do të rritë e mirë bima, duke qenë se u i qëndron për shumë kohë dhe mund të kalë bimën, apo farën që do mbjeli në të. Ndërsa, dhe u më i mirë për bimët ishte, dhe u i kopshtit, dhe akoma më i mirë dhe u i përzirë. Pra, cili do ishte dhe u më i mirë për të mbushur vazën e dhe, dhe u i përzirë. Dhe duke qënë se mendoj që arritëm të shpjegojmë atë të shfarë ne duhet të dim, sepse imi akoma të vejgjil, nuk u marrëm me gjitha cilësit e dheut, do t'ju lojnë një detyr interesante. Një veprintari më sakt, qëfarë do boni? Do mërë një lojë të ndryshë me dheut, do t'i fusni në për kavanoza qilqi, do boni atë provën për analizën e dheut, dhe do shikoni shtresat ose ndryshtë e do vëzhgoni shtresimin e pjesëve të ndryshme të dheo. Dhe do krasoni pamjet për të parë se qëfar përbërje ka dheo i marë në vendet të ndryshme. Dhe me një thënje shumë të bukur për dheon, cila është të nja? Të studiosh dheon, do të thotë të studiosh jetën, si ta kuptojmë të, duke qënë se dhe është pjesa ku bimë të rritën dhe ato janë prodhuesit e vetëm të lëndës u shqimore në tokë, kjo shprejhe është shume goditur. Dhe me këtë shprejhe, për e them, faleminderit për vëmendjen dhe mirë të takopshim.